आज के नतून टपिक शुरू करब नतून एक पोएम शुरू करब एवं तुम्हारा से देखते ही पाच पोएम हे ओड टू ए स्काय लाख ओके टू ए स्काय लाख एट पी वि शैल लेखा पी वि शैल लेखा ओके तो यविता डिटेल्स आज के अन्ालसिस कर शुरू करब आज के तो ये कविता तुम्हारा जानो अनेकटा लम्बा एक कविता प्रचुर एखे टोटाल टोटी वन स्टैंडजेस आ प्रत्येक स्टैंडजे क्योंकि पाँचा कर लाइन आसे बुझते ही पार्छ जो कविता कत बड़ो तो जैक एक भिडियोते तो कमप्लीट कर सम्भव नए तुम्हारे पार्ट पार्ट कर तुम्हारे जो भिडियो क्यों दीते थकब भिडियो तुम्हारे आपलोड करते थकब तो तुम्हारा अवश्य भिडियो की पुरोटा देखो और एक कथा दीते पोएम नहीं कारो को डाउट था आशा करी भिडियो देखार पर यह भिडियोगो देखार पर तुम्हारे क्योंकि सब रकम डाउट क्लियर हो जाए ठीक है तो अवश्य पोएम भिडियो पुरोटा देखो और पर पार्टगुल देखो खूब सुंदर भावे एट एक्सप्लेन करब जो आगे आगे पोएमगुल जो करके करब तर कोश्चन आन्सार आए से तो पर विषय हमें ये एक्सप्लेन करब ठीक है तो एक्सप्लेन करार आगे हमारे ये कवित सम्पर् कि जाना दरकार जमुन बैकग्राउंड सम्पर् जाना दरकार पी वि शैलि सम्पर् जाना दरकार ओके तो पी वि शैलि क्योंकि रोमान्टिक पिरियडर एक जो पोएट छें रोमान्टिक पिरियडर एक जो पोएट पी वि शैलि क्यों सेभनटीन नाइनटीन टू ते जन्मग्रहण करें यूके ते यूके ते जन्मग्रहण करें और मारा जान कईटीन टोटी टू तक मारा जान क्यों इटाली तो इटाली जो छें तक क्यों पोएम लेखा ये पोएम क्यों लेखा होट्टीन टोटी पोएम लेखा है ओके यट्टीन टोटी पोएम लेखा जो इटाली छें तक क्यों ये कविता लिखे पी वि शैलि ओके ये कवितार जो रईम स्कीम खोजार चेषा करी तो हमें क्यों आप देख एखे जो रईम रईम स्कीम आखने देखो प्रत्येक प्रत्येक स्टैंडे पाँच टी लाइन आए तो ये जो रईम स्कीम खोजार चेषा करी रईम स्कीम क्यों हो जाए ए बी ए बी ओके तो ये हमारे ये कवित रईम स्कीम हे ए बी एट कईम स्कीम ये कवितार गट इट एबार हमें जो मीटर खोजार चेषा करी तो कविता देखो प्रथम चार्ट लाइन प्रथम प्रत्येक स्टैंडार फार्ष्ट चार लाइन क्यों कौन मीटारे आ फार्ष्ट चार लाइन क्योंकि ट्राई मीटारे आज लास्ट लाइन जो लाइन क्योंकि आयम्बिक हेक्सा मीटारे आट इट तो ये ओड टू स्काय लार्क कविता एखे ओड एट एक स्काय लार्क ओड हमें जी कोकम प्रशंसामूलक किसु के लिए लेखा है ओड तो एखे पी वि शैलि क्यों स्काय लार्क के लिए प्रशंसा करड लिखे पी वि शैलि के पी वि जी पी वि शैलर मध्य क्योंकि एक दारूण पावर आज है मिथ मेकिंग पावर जो वेस्ट वेन्डे देखे जदिव वेस्ट इंड करी बाट तबुओ तो जरा पढ़े ता जो से करिए देव नो डाउट से खूब शीघ्र ही तुम्हारे करिए देव तो से ही मिथ मेकिंग पावर क्योंकि देखे वेस्ट उन्डे मिथ मेकिंग पावर बोलते कि शैलर मध्य क्योंकि एक क्षुद्र एक सामान्य एक नर्माल जिन के क्योंकि उच्चतर पर्या हाई लेवे हाइपार बोले कहते हैं एक्सप्रेस करार जो क्षमता से वेस्ट उन्डे देखे और कवित मध्य क्योंकि देखते पा ओड टू ए स्काय लार्क के वट इट तो स्काय लार्क हे आर लिटिल बार्ड एक छोट पाखी एवं ताके कवि लिखे ओड टू ए स्काय लार्क और एक कथा माथा रेखो ये क्योंकि एक रोमान ओड ठीक है रोमान ओड बा हरासियान ओड रोमान ओड बा हरासियान ओड क्या ठीक है एवं ये रोमान ओड ओडर तीन टे भाग आए रोमान ओड ग्रेक ओड और एक इंगलिश ओड रोमान ओडगुलो रेगुलार इरेगुलर है ठीक है तो जैक हमें से विषय जा विषय करते गले अनेक बड़ो हो जाए से विषय जा तो ये एट क्यों एक रोमान ओड जमन नाइट इंगल पढ़े से रोमान ओड छो तो रोमान ओड ग्रेक ओड इंगलिश ओड यही एक आलदा भिडियो बनाब तुम्हारा क्यों एवं एट क्यों एट रोमान ओड से तुम्हारे देव हमें से विषय एन जा तो युकु मन रखो इट क्यों एक रोमान ओड बा हरासियान ओड ओके तो ये जो स्काय लार्क के शुरू कर टेक्सट एनालिसिस टोटाल टोटी वन स्टैंडजा आके तो ये देखो प्रथम कि बोल फार्स स्टैंडजा ओड टू स्काय लार्क के फार्स स्टैंडजा देखो हेल टू दि ब्लेथ स्पिरिट बाट दाओ नेभार आर्ट दैट फ्रम हेभन और नियर इट पोरेस्ट दाई फुल हार्ट इन प्रफ्यूम स्टेन्स अब आनप्रिमिडिएटेड आर्ट हेल टू दि हेल मानी कि हमें जान शिला बिस्टि ओके तो ये हेल मानी क्योंकि शिला बिस्टि नय एखे हेल मान एक रकम वेलकाम जानो ग्रेटिंगस करा ठीक है एखे दि मान एखे नाइट इंगलर कथा बोलते नाइट इंगल के पी वि शैलिक पोएट से नाइट इंगल के कि स्वागतम जाना चाहिए तुम्हें स्वागत जाना ब्लेथ स्पिरिट ब्लेथ मान हे जया स्पिरिट जयफुल स्पिरिट एखे 
পি বি শেলি আমরা আমাদের যে স্কাইলাক বার্ডটা আছে সেটাকে কিন্তু রক্ত মাংসের গড়া একটা পাখি হিসেবে তিনি তুলে ধরছেন না এখানে তিনি তিনি কিন্তু বার্ডটাকে তুলে ধরছেন স্পিরিট হিসেবে ঠিক আছে একটি স্পিরিট হিসেবে যেমনটা আমরা নাইটিঙ্গেল পড়েছি ওয়েস্ট টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড পড়েছি তো নাইটিঙ্গেল ওয়েস্ট টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড স্কাইলাক এগুলো সবই কিন্তু স্পিরিট কেন স্পিরিট এবং এখানে ব্লেথ স্পিরিট কেন বলা হচ্ছে ব্লেথ মানে জয়ফুল একটু বোঝার চেষ্টা করো ব্লেথ মানে হচ্ছে জয়ফুল এবং এটা স্পিরিট দেখো স্পিরিট যারা তাদের কিন্তু কোনো রকম বডিলি এন্টিটি থাকে না কোনো রকম সত্তা থাকে না তাদের কোনো রকম বডি থাকে না ঠিক আছে জাস্ট আমরা তাদেরকে অনুভব করতে পারি গট ইট তো যেহেতু তার কোনো বডিলি এন্টিটি নেই তাই সেই স্পিরিট এবং বডিলি এন্টিটি নেই বলেই তার মধ্যে কিন্তু কোনো রকম এই যে পার্থিব আমাদের পৃথিবীর যেসব পার্থিব যেসব দুঃখ যন্ত্রণা বেদনা ব্যথা সেসব কিন্তু তার মধ্যে নেই আমাদের যেমন বডি আছে তেমন আমাদের মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন রকম ড্রব্যাক আছে বিভিন্ন ফল্টস আছে আমাদের মধ্যে দুঃখ আছে কষ্ট আছে যন্ত্রণা আছে কারণ আমাদের বডি আছে বাট এখানে স্কাইলারকে স্পিরিট হিসেবে তুলে ধরছে কিন্তু তার স্পিরিট যেহেতু তার বডি নেই তাই তার মধ্যে কিন্তু কোনো রকম ব্যথা দুঃখ যন্ত্রণা স্বর ঠিক আছে সেসব কিন্তু কিছুই নেই সেই জন্য হচ্ছে ব্লেথ স্পিরিট সেই জন্য যেহেতু ব্যথা যন্ত্রণা নেই তাই সে জয়ফুল জয়াস এবং সে জয়ফুল স্পিরিট ওকে বোঝা গেল ব্লেথ স্পিরিটটা কেন বলা হচ্ছে ব্লেথ মানে জয়ফুল স্পিরিট মানে বুঝতেই পারছো এবং স্পিরিট বলেই তার তার মধ্যে তার সঙ্গে ব্লেথ কথাটি ইউজ করা হয়েছে আর তার মধ্যে কিন্তু কোনো রকম দুঃখ যন্ত্রণা নেই সে হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস সে স্পন্টেনিয়াসলি গান গায় ঠিক আছে সেই জন্য বলা হচ্ছে ব্লেথ স্পিরিট বিলিত মানে জয়ফুল বা জয়াস বাট দাউন নেভার আর্ট বলছে স্কালাক ইউ ওয়ার নেভার বন্ড ইউ ওয়ার এখানে স্কালারকে দেখো বলা হচ্ছে এখানে এই যে আর্ট আছে ডাব্লু ই আর টি এটা কিন্তু ওয়ার ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু ওয়ার ডাব্লু ই আর ই তো স্কালারকে বলছে ইউ ওয়ার নেভার বন আ বার্ড বলছে ইউ ওয়ার নেভার বর্ন আ বার্ড স্কালাকে বলছে তুমি তো পাখি ছিলেই না তুমি তো বার্ড ছিলেই না তুমি কি তুমি হচ্ছে স্পিরিট ইউ আর স্কালাক ইউ আর এ স্পিরিট সো ইউ হ্যাভ নো বডিলি এন্টিটি সো ইউ আর স্পিরিট অ্যান্ড ইউ ইউ আর নেভার বর্ন আ বার্ড তুমি তো বার্ড ছিলেই না বিকজ তুমি হচ্ছে স্পিরিট ওকে দ্যাট ফ্রম হেভেন অর নিয়ার ইট পুয়ারেস্ট দাই ফুল হার্ট পুয়ারেস্ট দাই ফুল হার্ট এখানে হার্ট অফ দ্য সরি হার্ট অফ দ্য স্কালাক স্কালারের হাটটা কিসে ভর্তি স্কালারের হাটটা কিন্তু মিউজিকে ভর্তি তার গানে ভর্তি এবং সেই গানটা সুমধুর সুকণ্ঠটা সেই সেই দিয়েই কিন্তু স্কালারের হাটটা ভর্তি এখানে পুয়োরেস্ট আছে ঠিক আছে পুয়োরেস্ট মানে কি ঢালা ঠিক আছে পুয়োরেস্ট মানে ঢালা এখানে স্কালারের যে হাটটা সেটা কিসে ফুল করা সুইট মিউজিকে ফুল করা এবং সেই সোর্স অব দ্য সোর্স অব দ্য বার্ডস মিউজিক এই যে বার্ডসের যে সুন্দর সুমধুর কণ্ঠ এবং এর যে সোর্স কোথার থেকে এই যে স্কালারকের যে কণ্ঠটা তার যে মিউজিক এবং স্কালারকের উৎপত্তি কোথার থেকে ফ্রম হেভেন অর নিয়ারি ঠিক আছে হেভেন থেকে তার উৎপত্তি অর নিয়ারি যেহেতু সেই স্পিরিট তাই তার উৎপত্তি হেভেন থেকে হয়েছে অর নিয়ারি এবং তার যে মধ্যে যে গানটা আছে সেটাও কিন্তু হেভেন থেকে তার উৎপত্তি অর নিয়ারি গট ইট মানে কি বলছে পুয়োরেস্ট দাই ফুল হার্ট তো তার মধ্যে যে গানটা আছে সে সেটাকে ঢেলে দিচ্ছে উজাড় করে দিচ্ছে এবং এই যে সে তার মধ্যে তার হার্টটা যে ফুল অফ স্কা হার্ট অফ দ্য স্কালাক ইজ ফুল অফ মিউজিক অ্যান্ড দ্য সোর্স অফ দ্য মিউজিক এই মিউজিকের সোর্সটা কিন্তু হেভেন অবশ্যই সোর্স যেহেতু হেভেন থেকে তাই কিন্তু এই যে নাই সরি স্কাইলার কাছে তারও কিন্তু উৎপত্তি হেভেন থেকে ওর নিয়ার ইট বোঝা গেল তারপরে বলছে ইন প্রফিউস স্টেন্স অফ আনপ্রিমিডিয়েটেড আর্ট প্রফিউস স্টেন্স প্রফিউস মানে কি প্লেন্টিফুল অ্যান্ড স্টেন্স মানে মিউজিক আনপ্রিমিডিয়েটেড আর্ট এখানে আর্ট বলতে কিন্তু মিউজিককেই বোঝাচ্ছে অ্যান্ড আনপ্রিমিডিয়েট আর্ট আনপ্রিমিডিয়েট কেন বলা হচ্ছে দেখো পাখির যে গানটা সেটা কিন্তু স্পন্টেনিয়াস পাখি যদি গান করতে যায় তার জন্য কিন্তু তার কোনো রকম প্র্যাকটিস রিহার্সাল দরকার নেই কিন্তু আমরা যদি গান করতে যাই আমাদের কিন্তু আগে আমাদের সারে গামা পা শিখতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে রিহার্সাল করতে হবে কিন্তু পাখির কিন্তু সেটা করতে হবে না কারণ সে হচ্ছে স্পিরিট এবং তার উৎপত্তি হেভেন থেকে সেই জন্য কিন্তু তার গানটা স্পন্টেনিয়াস আনপ্রিমিডিয়েটেড আনপ্রিমিডিয়েটের কথার অর্থ হচ্ছে নট প্রি প্লান্ট ঠিক আছে কোনো কিছু কিন্তু পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না পাখির এই যে গানটা সেটা কিন্তু পূর্ব পরিকল্পিত নয় বা কোনো রকম পূর্বে সে প্র্যাকটিস করে এসছে সেরম নয় তার গানটা কিন্তু স্পন্টেনিয়াস তো আনপ্রিমিডিয়েটেড মানে এখানে স্পন্টেনিয়াস 
তার গানটা কিন্তু স্পন্টেনিয়াস এবং আর্ট ভাস মানে হচ্ছে তার মিউজিক তার মিউজিকটা হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস অ্যান্ড প্রফিউস স্টেন্স মানে প্লেন্টিফুল ফ্লো অফ মিউজিক সো আ দ্য হার্ট অফ দ্য নাইট ইঙ্গেল ইজ ফুল অফ প্লেন্টিফুল প্লেন্টিফুল ফ্লো অফ মিউজিক ঠিক আছে এবং তার সেই মিউজিকটা আনপ্রিমিডিয়েটেড সেটা স্পন্টেনিয়াস আর্ট ওকে এই হয়ে গেল আমাদের ফার্স্ট টেনজা আশা করি বুঝতে পেরেছ কারোর কোনো কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট করো আমি তোমাদের সেটা ক্লিয়ার করে দেবো আমরা মুভ করছি সেকেন্ড স্ট্যান্ড যাতে আর ভিডিওটি যারা দেখছো অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আর ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটাও কমেন্ট করতে ভুলো না অবশ্যই সেটা একটু কমেন্ট করো কেমন লাগলো ভালো হলে ভালো লিখবে খারাপ হলে খারাপ লিখবে ওকে নো প্রবলেম সো সেকেন্ড স্ট্যান্ড যায় আমরা চলে আসছি কি বলছি হায়ার স্টিল অ্যান্ড হায়ার ফ্রম দ্য আর্থ দাও স্প্রিঙ্গেস্ট হায়ার স্টিল অ্যান্ড হায়ার এখানে স্কাইলার কি করে হায়ার স্টিল অ্যান্ড হায়ার সে ক্রমাগত উপরের দিকে উড়ে চলে ক্রমাগত পৃথিবী থেকে ফ্রম দ্য আর্থ দাও স্প্রিঙ্গেস্ট সে ক্রমাগত পৃথিবী ছেড়ে পৃথিবী থেকে উপরের দিকে উড়ে চলছে দাও স্প্রিঙ্গেস্ট স্প্রিঙ্গেস্ট মানে কি মুভিং আপওয়ার্ড ওকে বা জাম্পিং আপওয়ার্ড স্প্রিং মানে আমরা জানি জাম্প করা স্প্রিঙ্গেস্ট তো এখানে স্প্রিঙ্গেস্ট মানে জাম্পিং আপওয়ার্ড উপরের দিকে জাম্প করা তো সে পৃথিবী ছেড়ে উপরের দিকে জাম্প করছে অ্যান্ড হায়ার স্টিল অ্যান্ড হায়ার এবং ক্রমাগত উপরের দিকেই সে চলেছে এখানে একটা কনসেপ্ট আছে দেখো রোম্যান্টিক পিরিয়ডের যে কবিরা ছিলেন তারা কিন্তু আইডিয়ালিজমে বিশ্বাস করতেন আইডিয়ালিজমটাকে তারা বেশি প্রেফার করতেন এবং তারা কিন্তু বেটার ওয়ার্ল্ডটাকে সবসময় বেটার ওয়ার্ল্ড এক্সপেক্ট করতেন ঠিক আছে তারা মনে করতেন এই যে জগৎ এই যে পৃথিবী এটা মানুষ এটা মানে বসবাসের অযোগ্য সেই জন্য কিন্তু তারা বেটার ওয়ার্ল্ড এক্সপেক্ট করতে তো সেই রকম একটা ছাপ কিন্তু এখানে আসে যেহেতু তারা পৃথিবীটাকে বসবাসের অযোগ্য মনে করতেন তাই এখানে স্কাইলার্ক স্কাইলার্কের মধ্যে দিয়ে কবিতা নিজের না পিবি শেলি তার নিজের কিন্তু সত্তাটাকে তুলে ধরেছেন কি বলছে ফ্রম দ্য আর্থ দাও স্প্রিঙ্গেস্ট কি করছে তারা কিন্তু স্কাইলার্ক কিন্তু আর্থ ছেড়ে ক্রমাগত উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে ক্রমাগত উপরের দিকে সে উড়ে চলেছে ওকে তাহলে বোঝা গেল এটা হায়ার স্টিল অ্যান্ড হায়ার ফ্রম দ্য আর্থ দাও স্প্রিঙ্গেস্ট মানে আর্থ থেকে স্প্রিং করে ক্রমাগত উপরের দিকে বয়ে চলেছে লাইক এ ক্লাউড অফ ফায়ার লাইক এ ক্লাউড অফ ফায়ার এখানে দেখো এই ফায়ার যেটা আছে এটা কিন্তু কোনো রকম আগুন কিছু নয় ঠিক আছে আগুনের যে কালার সেই কালারকে ইন্ডিকেট করে মানে রেডিশ কালারের যে ক্লাউড রেডিশ কালার যে মেঘ সেটাকে বলছে লাইক এ ক্লাউড অফ ফায়ার এখানে দেখো দুভাবে কম্পারিজন করা হতে পারে নাইট এঙ্গেলের সঙ্গে এই সরি স্কালারকের সঙ্গে সো স্কালার্ক ইজ লাইক এ ক্লাউড অফ ফায়ার দেখো ক্লাউড অফ ফায়ার মানে রেডিশ কালারের যে মেঘগুলো বা অগ্নিশিখা যে মেঘগুলো সেগুলো কিন্তু দ্রুত মুভ করে এক জায়গা থেকে অন্যত্র খুব তাড়াতাড়ি মুভ করে তো এখানে একটা কিন্তু স্কালার্কের সঙ্গে স্কালারের মুভমেন্টের সঙ্গে এই মেঘের মুভমেন্টের সঙ্গে একটা কিন্তু কম্প্যারিজন ড্র করা হচ্ছে স্কালার কিন্তু আপওয়ার্ড স্কালার যে আপওয়ার্ড মুভমেন্ট সেটা কিন্তু খুব দ্রুত এবং মেঘের এই যে রেডিশ কালারের মেঘ এরও কিন্তু মুভমেন্ট খুব দ্রুত তাই বলা হচ্ছে লাইক এ ক্লাউড অফ ফায়ার ওকে এবং আর একটা জিনিস এখানে কম্পারিজন হতে হতে পারে সেটা হচ্ছে বিউটি তো আমরা জেনারেলি হোয়াইট কালারের মেঘ দেখে অভ্যস্ত গ্রে কালার বা হোয়াইট কালার এবং সন্ধ্যাবেলার দিকে দেখবে আকাশে কিন্তু একটা রেডিশ কালারের মেঘ দেখা যায় যখন কিন্তু সূর্য অস্ত যায় ঠিক তার আগের মুহূর্তে তো সেটা একটা কিন্তু সুন্দর একটা বিউটিফুল দৃশ্য বিউটিফুল সিন ক্রিয়েট করে আকাশে এবং সেটা কিন্তু আকাশের বিউটি যেটা সেটাকে ইন্ডিকেট করে তো এখানেও এই যে ক্লাউড অফ ফায়ার তো আকাশে যখন সেই ক্লাউড অফ ফায়ার ওঠে বা রেডিশ কালারের মেঘ যখন দেখা যায় আকাশে যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় তেমনই কিন্তু এই পাখিটির উড়ে যাওয়া পাখিটির আপওয়ার্ড মুভমেন্ট এই যে পাখিটির উড়ে যাওয়া এটাও কিন্তু আকাশের একটা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে সৌন্দর্য বাড়ায় এই দুই অর্থে কিন্তু বলা হয়েছে লাইক এ ক্লাউড অফ ফায়ার ওকে স্কাইলার্ক ইজ লাইক এ ক্লাউড অফ ফায়ার গট ইট দ্য ব্লু ডিপ দাও উইঙ্গেস্ট ব্লু ডিপ মানে এখানে ব্লু ডিপ মানে কিন্তু সমুদ্র হয় ব্লু ডিপ মানে আবার স্কাইও হয় বাট এখানে স্কাই দ্য ব্লু ডিপ দ্য ব্লু ডিপ মানে কি এখানে স্কাই দ্য ব্লু ডিপ স্কাই দাও উইঙ্গেস্ট উইঙ্গেস্ট এখানে উইঙ্গেস্টটাকে ভাগ করা হয়েছে তো উইঙ্গেস্ট মানে কি ডানা মেলে উড়ে যাওয়া তো সেই ব্লু ডিপ স্কাইয়ের মধ্যে দিয়ে স্কাইলার্ক কি করে উড়ে চলে তুমি উড়ে চলে স্কাইলার্ক অ্যান্ড সিঙ্গিং স্টিল ডোস্ট সোয়ার অ্যান্ড সোয়ারিং এভার সিঙ্গেস্ট এবং সেই ব্লু ডিপ স্কাইয়ের মধ্যে দিয়ে উঠতে উঠতে স্কাইলার্ক কি করে দুটো জিনিস করে সিং অ্যান্ড সোয়ার সিং অ্যান্ড সোয়ার এবং এখানে দেখো একটা রেটরিক আছে এই লাইনটার মধ্যে 
কি রেটরিক আমি যদি রেটরিকটা তোমাদের করিয়ে দিয়েছি সেটা কিন্তু যে রেটরিকটা এখানে আছে সেটা হচ্ছে ক্যাশমাস আমি তোমাদের করিয়ে দিয়েছি ভিডিও আপলোড করে দিয়েছি চাইলে তোমরা প্লেলিস্টে গিয়ে সেটা দেখে নিতে পারো এটা হচ্ছে ক্যাশমাসের উদাহরণ কারণ দেখো ক্যাশমাসে কী হয় আমরা যদি মিডিলে ক্যাশমাসের উদাহরণ কী হয় একটা আয়না যদি রাখি আয়নাতে কিন্তু যে ওয়ার্ডটা থাকে আমাদের সাধারণ আমাদের কাছে একটা কাগজে কিছু লেখা আছে এবং তার সামনে যদি আয়না ধরি আয়নাতে কিন্তু তার বিপরীতটা প্রতিফলিত হয় ঠিক আছে এটাকে বলা হয় ক্যাশমাস এখানে দেখো এখানে সিং দিয়ে শুরু হচ্ছে অ্যান্ড সোয়ার দিয়ে শেষ হচ্ছে ঠিক তার পরেই দেখো সোয়ার দিয়ে শুরু হচ্ছে অ্যান্ড সিং দিয়ে শেষ হচ্ছে ঠিক আছে এই জন্য এটাকে ক্যাশমাস বলা হয় তো যাই হোক এবং সেই ব্লু ডিপ স্কাই দ্য উইঙ্গেস্ট ব্লু ডিপ স্কাইয়ের মধ্যে দিয়ে তুমি ডানা মেলে উড়ে চলো অ্যান্ড উঠতে উঠতে কী করো সিঙ্গিং স্টিল ডস্ট সোয়ার তুমি গান করো অ্যান্ড সোয়ার সোয়ার মানে কি উড়ে চলা ডানা মেলে উড়ে চলা তুমি গান করো এবং উড়ে চলো অ্যান্ড সোয়ারিং এবার সিঙ্গেস্ট একই কথা এবং তুমি মানে কি বলতে চাইছে যে তুমি উঠতে উঠতে গান করো এবং গান করতে করতে ওড়ো দুটো কাজ তুমি একসঙ্গে করো ওকে এই হলো সেকেন্ড স্ট্যান্ডা হয়ে গেল তো একটা কথাও কিন্তু বারবারই বলছি আমি কারোর আমি আমার মতো করে বোঝানোর চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব ইজিলি করার এবার এবার সবার প্রবলেম মানে সবাই তো কারো কারো প্রবলেম থাকতেই পারে যে এই জায়গাটা এটা হবে তো অবশ্যই তোমরা সেটা কমেন্ট করো আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো বিষয়টা নেক্সট স্ট্যান্ডা স্ট্যান্ডা নাম্বার থ্রি কী বলছে ইন দ্য গোল্ডেন লাইটেনিং আপ দ্য সাংক এন্ড সান ওভার হুইচ ক্লাউডস আর ব্রাইটেনিং দাও ডস্ট ফ্লোট অ্যান্ড রান লাইক অ্যান্ড আম বডিড জয় হুজ রাইস ইস জাস্ট বিগ্যান কী হয় ইন দ্য গোল্ডেন লাইটেনিং অব দ্য সাংক এন্ড সান এখানে সাংক এন্ড সান কথাটা আগে বলা দরকার সাংক এন্ড সান এখানে সাংক এন্ড সান মানে কিন্তু রাইজিং সান ওকে রাইজিং সান এবার একটা কথা বলি এই এই যে সাংক এন্ড সান এটা যেমন আমি বললাম রাইজিং সান এটা কিন্তু কিছুজনের মতে বা কিছু কিছু বইতে তোমরা পাবে এটা হচ্ছে সেটিং সান হ্যাঁ এটা নিয়ে একটা কন্ট্রোভার্সি আছে তো অবশ্যই সেটা কন্ট্রোভার্সি একটা আছে কারণ কিছু কিছু ক্রিটিক মনে করেন যে এটা রাইজিং সান আবার কিছু কিছু ক্রিটিক মনে করেন যে এটা সেটিং সান তো তো বেশিরভাগ ক্রিটিকের মতে এটা হচ্ছে রাইজিং সান তো এই নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন রকম ক্রিটিকদের বিভিন্ন যুক্তি আছে কেন রাইজিং সান কেন সেটিং সান তো আমি সে বিষয়ে যাচ্ছি না জাস্ট বড় হয়ে যাবে ভিডিওটা সেদিকে যাচ্ছি না তো আমরা এখানে কিন্তু রাইজিং সান হিসেবেই ধরবো গট ইট তো এখানে ইন দ্য ওল্ডেন লাইটেনিং অব দ্য সাংক এন্ড সান মানে রাইজিং সান যখন সানটা ওঠে সূর্য যখন ওঠে তখন কি হয় সূর্যটা দেখবে যখন হরাইজনে থাকে দিগন্ত রেখায় থাকে হরাইজনে কি যখন থাকে সেখান থেকে সূর্যের রশ্মি কিন্তু সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং একটা সুন্দর কিন্তু একটা সিন তৈরি হয় আকাশে ঠিক আছে এবং যে যখন সেই রশ্মিটা ছড়িয়ে পড়ে তো লাইটটা কেমন থাকে গোল্ডেন লাইট থাকে কিন্তু গোল্ডেন কালারের একটা লাইট থাকে ঠিক আছে তো সূর্য ওঠা যখন সূর্য উঠছে সূর্যটা যখন দিগন্ত রেখায় আছে সেখান থেকে তার রশ্মিগুলো ছড়িয়ে পড়ছে এবং রশ্মিটা কেমন গোল্ডেন লাইটেনিং ঠিক আছে গোল্ডেন কালারের রশ্মি তারপর বল কী বলছে ওভার হুইচ ক্লাউডস আর ব্রাইটেনিং ওভার হুইচ ক্লাউডস আর ব্রাইটেনিং ওভার হুইচ ক্লাউডস মানে যখন সূর্যটা হরাইজনে আসে ঠিক তার উপরে যে ক্লাউডসগুলো আছে সেই ক্লাউডসগুলো সেই মেঘগুলো কিন্তু সেই সূর্যের রশ্মির ফলে একরকম ব্রাইটেনিং থাকে চকচক করে ব্রাইটেনিং করে ঠিক আছে সেটাই বলছে তো সূর্যের যখন দিগন্ত রেখায় থাকে তার উপরের মেঘগুলো কী করে সেই সূর্যের সেই গোল্ডেন কালারে কিন্তু ব্রাইটেনিং করে চকচক করে দাও ডোস্ট ফ্লোট অ্যান্ড রান এবং সেই সময় তুমি কি করো ফ্লোট অ্যান্ড রান ফ্লোট মানে উড়ে চলা রান মানে মুভ করা মুভ ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস ওকে তো তুমি কি করো সেই যে বা সেই যে সুন্দর একটা যখন পরিবেশ সৃষ্টি হয় আকাশে সূর্য দিগন্ত রেখায় এবং তার গোল্ডেন কালারের রশ্মিগুলো মেঘের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ায় মেঘগুলো ব্রাইটেনিং করে সেই সময় তুমি কি করো ফ্লোট অ্যান্ড রান তুমি উড়ে চলো লাইক অ্যান্ড আনবডিড জয় হুজ রেস ইস জাস্ট বিগ্যান সো লাইক অ্যান্ড আনবডিড জয় আমরা আগে একটা পেয়েছি লাইক ফার্স্ট কম্প্যারিজন ছিল ঠিক আছে এর আগে একটা কম্প্যারিজন ছিল এবং এটা কিন্তু সেকেন্ড কম্প্যারিজন লাইক অ্যান্ড আনবডিড জয় এটা সেকেন্ড কম্প্যারিজন এখানে কিন্তু কয়েকটা কম্প্যারিজন আছে একটা মাথায় রাখতে হবে এটা কিন্তু সেকেন্ড কম্প্যারিজন এখানে দেখো এটা ছিল ফার্স্ট কম্প্যারিজন লাইক এ ক্লাউড অফ ফায়ার অ্যান্ড এটা কিন্তু সেকেন্ড কম্প্যারিজন লাইক লাইক অ্যান্ড আনবডিড জয় হুজ রেস ইস জাস্ট পিকান এগুলো কিন্তু সিমিলি ওকে যেহেতু লাইক আছে তো এখানে দেখো নাইটিঙ্গেল আগেই বলেছি সে তো স্পিরিট তার কিন্তু কোনো বডি নেই তার কিন্তু কোনো রকম সত্তা নেই কোনো বডি নেই ত
এবং জয় জয়টা কেন সে তো আনবডিড সে তো আনবডিড কিন্তু তাকে দেখা যায় না বাট তার যে জয়ার সং হি ইজ সিঙ্গিং আ সং হি ইজ সিঙ্গিং আ জয়ার সং তার সংটা কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছি আমরা ফিল করতে পারছি সেই জন্য বলা হচ্ছে লাইক অ্যান আনবডিড জয় হুজ রেস ইজ জাস্ট বিগান যার রেস মানে কি যাত্রা যার যাত্রাটাই সবে মাত্র শুরু হয়েছে তো এই যে এই লাইনটা হুজ রেস ইজ জাস্ট বিগান এটা এই দেখো আমরা এর সাপেক্ষে সাঙ্কেন সান আমরা ধরে নিয়েছি রাইজিং সান তো এর সাপেক্ষে কিন্তু আমরা এই যুক্তিটা দিতে পারি কেন এখানে দেখো বলা হচ্ছে হুজ রেস ইজ জাস্ট বিগান তার রেসটা সবে মাত্র শুরু হয়েছে একজনের রেস কখন শুরু হয় নর্মালি রাত পার হয় তারপরে দিনের প্রথম দিকেই তো কারোর রেসটা শুরু হয় ঠিক আছে এখানেও সেই ইঙ্গিতটাই আছে যা হুজ রেস ইজ জাস্ট বিগান যার রেসটা সবে মাত্র শুরু হয়েছে তো যেহেতু তার রেস শুরু হয়েছে তাই আমরা এটাকে রাইজিং সান হিসেবে কিন্তু নিতে পারি বাট এটা কন্ট্রোভার্সের বিষয় কোনো কোথাও কোথাও তোমরা সেটিং সানও পাবে বুঝে গেল তো এখানে হুজ রেস বলতে সেই স্কাইলার্কের রেস ইজ জাস্ট বিগান নেক্সট অ্যাঞ্জা দ্য পেল পার্পেল ইভেন মেলস অ্যারাউন্ড দাই ফ্লাইট লাইক এ স্টার অফ হেভেন ইন দ্য ব্রড ডে লাইট দ্য আর্ট আনসেন বাট ইয়েট আই হিয়ার দাই সুরেল ডে লাইট এখানে দেখো পেল পার্পেল ইভেন ইভেন মানে এখানে কিন্তু ইভনিং ইভেন মানে ইভনিং ঠিক আছে ইভেন মানে ইভনিং অ্যান্ড পেল পার্পেল পেল মানে কি যেটা ফেড হয়ে গেছে ধূসর বর্ণের যেটা ফেডিং কালার আর কি ফেড হয়ে গেছে আর পার্পেল হচ্ছে মিক্সড অফ ব্লু পার্পেল হচ্ছে মিক্সড অফ রেড অ্যান্ড ব্লু কালার তাহলে ফে পেল পার্পেল মানে কি ফেডিং রেডিশ ব্লু ঠিক আছে তো সন্ধ্যাবেলার দিকে আকাশে সেরকম একটা পরিস্থিতি ক্রিয়েট হয় একটা লালচে কালারের মেঘ দেখা যায় তো সেটা সন্ধ্যাবেলার দিকে হয় এবং সেটাই বলছে দ্য পেল পার্পেল ইভেন মেলস অ্যারাউন্ড দাই ফ্লাইট মেলস মেলস কথাটি কেন ইউজ হয়েছে মেলস মানে কোনো কিছু গলে যাওয়া তো এখানে দেখো সন্ধ্যাটা গলে যাচ্ছে তার মানে কি কি বলছে সন্ধ্যা গলে যাচ্ছে তার মানে কি সন্ধ্যাটা কিন্তু ডিপার্ট করছে প্রস্থান করছে সন্ধ্যাটা কিন্তু শেষ হচ্ছে তার মানে কি একটা দিনের শেষ হচ্ছে সেই জন্য কিন্তু মেলস কথাটি ইউজ করা হয়েছে এবং এখানে দেখো যেমন সন্ধ্যাটা শেষ হচ্ছে এখানে আমরা আর একটা ধরে নিতে পারি কি আর একটা আমরা কম কম্প্যারিজন করতে পারি কি কম্প্যারিজন এখানে দেখো দ্য পেল পার্পেল ইভেন মেলস অ্যারাউন্ড দাই ফ্লাইট ঠিক আছে তো আকাশে সেই সন্ধ্যাবেলা একটা সুন্দর লাল রঙের মেঘের একটা খেলা চলে সুন্দর একটা সিনারি সৃষ্টি হয় আমরা দেখে আমাদের সেটা নজর কাড়ে তো সেই যে একটা বিউটি একটা বলাই তৈরি হয় সুন্দর একটা বলাই তৈরি হয় তো সেই বলাইটাকে কিন্তু এই যে অ্যারাউন্ড দাই ফ্লাইট তোমার এই উড়ে যাওয়ার সৌন্দর্য ঠিক আছে ফ্লাইট মানে কি উড়ে যাওয়া তো তোমার এই স্কাইলারকে বলছে তোমার এই উড়ে যাওয়া এর যে একটা সৌন্দর্য তোমার এই সৌন্দর্যটা সেই সন্ধ্যার আকাশে লাল মেঘের যে খেলা করা সেই সৌন্দর্যটাকে কি করে হার মানায় সেজন্য কিন্তু মেলস কথাটি ইউজ করা হয়েছে গট ইট বোঝা গেল লাইক এ স্টার অফ হ্যাভেন আমাদের হচ্ছে এটা তিন নাম্বার সিমিলি তিন নাম্বার ওকে লাইক এ স্টার অফ হ্যাভেন তো স্কালার ইজ লাইক এ স্টার অফ হ্যাভেন হেভেন বলতে এখানে স্কাইকে বলা হচ্ছে স্কাইতে স্টারগুলো গ্লিটারিং করে চকমক করে এবং তার ফলে কি হয় স্কায়ের কিন্তু সৌন্দর্য বাড়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে তো যেমন আকাশে স্টারের গ্লিটারিংয়ের ফলে সৌন্দর্য বাড়ে তেমনি তুমি ওই যে উড়ে যাচ্ছ তার ফলে কিন্তু আকাশের একটা সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় আকাশের একটা শোভা বাড়ে তাই বলা হচ্ছে এখানে কিন্তু সেজন্যই স্টারের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে স্কাইলার্কের স্কাইলার্ক ইউ আর লাইক এ স্টার অফ হ্যাভেন তারপরে কি বলছে ইন দ্য ব্রড ডে লাইট ব্রড ডে লাইট কেন ব্রড ডে লাইট দেখো স্টার তো সাধারণত রাত্রের আকাশে আমরা দেখতে পাই ডে লাইটে তো দেখতে পাই না ঠিক আছে ডে লাইট আমরা স্টারকে দেখতে পাই না বাট স্টার কিন্তু আসে আমরা দিনের বেলা দেখতে পাই না বাট স্টার আসে তেমনই নাইটিঙ্গেলকে আমরা দেখতে পাই না সে হচ্ছে স্পিরিট কি করে দেখব নাইটিঙ্গেল কিন্তু স্পিরিট আমরা তাকে দেখতে পাই না যেমন ওয়েস্ট উইন্ডকে আমরা দেখতে পাই না ওয়েস্ট উইন্ডের এফেক্টকে আমরা দেখতে পাই এফেক্ট আমরা অনুভব করতে পারি তো এখানেও সেই নাইটিঙ্গেল তাকে আমরা দেখতে পাই না যেমনটা রাতের যেমনটা দিনের আকাশে স্টারকে দেখতে পাই না বাট স্টার আছে তেমনটা স্কাইলারকে আমরা দেখতে পাই না কিন্তু স্কাইলার কিন্তু আছে তো এইভাবেই তুলনা করা হচ্ছে কিন্তু স্কাইলারকের সঙ্গে স্টারের তুলনা করা হচ্ছে 
इन द ब्रड डे लाइट तो से एक ही कथा स्कैलार के स्टार के जमन दिन बेला देखते पाई स्कैलार के देखते पाई ना बाट दोटो जिन ही क्यों आ दाओ आर्ट आनसिन बाट येट आई हियर दाइ शुरल डे लाइट एखे एक कथा बी देखो ये विभिन्न जैगा तुम्हारा क्योंकि दाय ठीक है दाय दाइन दाओ ये कथागुलो पा ये दाओ एखने आनेक जगहते कवित जुड़े आगू देखो मेडिवल पिरियडे एगुलर क्यों व्यवहार होत मेनलि मेडिवल पिरियड पिरियडे और से रिलिजियस जो पोट्रीगुलो लेखा होत से क्योंकि यो खूब व्यवहार होत रोमान्टिक पिरियडे एके बारे एगुलो व्यवहार छोना तो मेडिवल पिरियडे जगू रिलिजियस पोट्री सेगने सेगने यो व्यवहार होत एर व्यवहार उद्देश्य कि गड और गडेज सम्मान जानों एगुलि व्यवहार होत क्यों रोमान्टिक पिरियडे एस पी भी सेलि एगुलो के व्यवहार कर जेहेतु रोमान्टिक पिरियडे व्यवहार प्राय छोनाताओ व्यवहार कर क्यों क्यों तरह क्योंकि एकटाई कारण स्कैलर के क्यों यथसाध्य सम्मान ज्ञापन करान क्योंकि व्यवहार कर तई कवित जुड़े दाय दाओ दाइन अनेक जगहते आज क्योंकि से पा ओके तो क्यों दाओ आर्ट आनसिन बोलते तुम्हार आर्टा आनसिन तुम्हारे मिजिक आर्ट मिजिक तुम्हारे शिल्पकला यहाँ हे आनसिन बिकज यू आर ए स्पिरिट बाट येट आई हियर दाई शुरिल लाइट कंतु तबुओ हमें सुनते पाई उइ कैन हियर आई कैन हियर दाई श्रिल डिलइट दाई मान कि योर योर शुरिल डिलइट श्रिल मान कि एक तीक्षण आवाज़ लाउड एंड क्लियर तीक्षण आवाज़ मैंने कि से मिजिकर कथा बला हे तुम्हार से तीक्षण आवाज़ा सुनते पाई एंड डिलइट मैंने जयस मिजिक डिलइट मैंने मिजिक बोलते तुम्हार से आर्टा आनसिन बाट तबुओ हमें तुम्हार से मिजिकटा तुम्हार से डिलइटफुल संगटा क्यों सुनते पाई गट इट तो ये चार स्टैंड आप रखी हमारे नेक्स्ट भिडियोते तरपर थे कंटिन्यू करब ओके तो ये एखने शेष करब आजकल भिडियो तो आरा, एक बार रखी जरा चैने नतून अवश्य सबसक्राइब कर नियो बेल बेलैकने प्रेस कर जख नतून भिडियो अपलोड करो तर नोटिफिकेशन जैसे सहजे पे जाओ एंड भिडियो लाइक करो भिडियो कमेंट करो केम हलो जानिए और कारो को डाउट हम अवश्य कमेंट करो हमें तुम्हारे डाउट क्लियर कर देव तो ये शेष कर आजकल भिडियो देखा हे भिडियोते